Då vil jeg gå gjennom oppgave 3111 på side 112 i læreboken. Dette er en tidligere eksamensoppgave, så den er god å trene på nå frem mot helleksprøven. Vi har fått oppgitt en trekant ABC som er plassert i et koordinatsystem som er vist på denne figuren, der vi har punktet A i 00, punktet B i 4,0 og punktet C i 1,4. I A-oppgaven så skal vi her skrive opp koordinatene til vektorene AB-vektor, AC-vektor og BC-vektor. Da er det viktig å huske på at når vi skal sette opp sånne vektorkoordinater, at vi skal bruke punktverdiene, sånn at AB-vektor vil være x-verdien til b minus x-verdien til a, og så y-verdien til b minus y-verdien til a. Når vi da skal skrive dette opp, så åpner jeg her opp MathType, og så skriver jeg AB-vektor. Det er da gitt som klamme paranteser, vil da være 4 minus 0, 0 minus 0, som da blir lik 4, 0. Og to streker om å svare. Vi skal ha AC-vektor. Som da blir 1, minus 0, 4, minus 0. Som da er lik 1, 4. Og til slutt skal vi ha BC-vektor. Og da får vi 1, minus 4, 4, minus 0, som dermed blir lik minus 3, 4. I B-oppgaven får vi oppgitt at M1 er midtpunktet på AB, og at M2 er er midtpunktet på AC. Det betyr at vektoren A til M1 er halvparten av AB, og A til M2 er halvparten av A til C. Og siden A ligger i origo, så blir dette en veldig enkel operasjon å gjennomføre. Da får vi altså at A til M1 er lik en halv AB-vektor, og da en halv, og AB-vektor var 4, 0, som da blir 2, 0. Og siden A ligger i origo, så får vi derfor at punktet M1 har koordinatene 2, 0. Tilsvarende for A, M2 skal da være lik en halv AC-vektor, som da blir en halv gange 1, 4, som da blir en halv gange 2, som fører til at M2 er lik en halv komma to. Da har vi løst oppgave A og B, funnet disse vektorene, og vi har funnet disse to midtpunktene. I C-oppgaven står det at vi skal la S være skjæringspunktet mellom C, M1 og B, M2. Og at det finnes to måter å finne koordinatene til S på, og det er ved å skrive CS på to forskjellige måter. Den ene måten er å skrive at CS er en konstant gange CM1. Det andre er at CS er lik CB pluss en konstant gange BM2. Det kan vi gjøre fordi at punktet S ligger på CM1, og da vil vektoren CS være parallell med vektoren CM1, 
Och tillsvarande vektorn BS vill vara parallell med vektorn BM2. Och så får vi, har vi fått upp ett dessa två uttryckene i uppgiven som då ger oss en vektorlängdning som vi då ska lösa. Här är längdningen vi har fått upp i uppgiven att alltså att vi har en konstant gånger KM1 vill då vara lik CB plus C gånger BM2. Då måste vi sätta in för vektorkoordinaterna tillhörande dessa olika vektorerna. Vi har sätta in koordinatvärdena för dessa punkterna, alltså x-värdet m är 2, x-värdet c är 1 och tillsvarande y-värdet m är 0, y-värdet c är 4 och gör som tillsvarande vårt var och så fyller vi ut och dessa så får vi en vektorlängdning och ett längdningssätt vi kan lösa. När vi då slår samman dessa så får vi 1 minus 4, 3 minus 4 minus 3,5 och 2. Hvis vi då gånger in konstanten föran och slår samman så vill vi få följande vektor på varje sida. Här vill vi få k minus 4k. Och på högra sidan får vi 3 minus 3,5t som x-värdier och som y-värdier så får vi först här minus 4 så får vi härifrån plus 2t. Och då har vi att när vi har två vektorer ska vara lika så må x-koordinaterna vara lika och y-koordinaterna vara lika. Här får vi därför att k är lik 3 minus 3 och en halv t. I tillägg får vi att Minus 4k ska vara lik minus 4 plus 2t. Ja, nu ser jag att i uppgiven i boken så står det inte 3,5 men det står 7,5. Och då kan vi ändra detta också till 7,5 på den måten här. Men i C-oppgaven skulle vi visa att vi fick denne vektorlängningen, så då är vi egentligen färdig med C-oppgaven och vi är klar till D-oppgaven. Där ska vi lösa den vektorlängningen. Och då är det att vi får dessa två uttrycken här. Då har vi två längningar och två okända. Den ena okända är k och den andra okända är t. Här kan vi bruka additionsmetoden eller insättningsmetoden eller vi kan bruka vx maxima för att lösa detta längningssätt. Så då öppnar vx maxima så går vi på lös längningssätt. Vi har två längningar. Den ena längningen var eh var att k är lik 3 minus 7/2 T. Den andra längningen är att minus 4 gånger k är lik minus 4 plus 2 gånger t. Och de variabler jag har då, det är k och det är t. Löser jag denna och då får jag ut k är lik 2 tredjedelar och t är lik 2 tredjedelar. Då kan jag limma in det som jag har fått ifrån vx maxima och så må jag översätta detta till matematiskt språk eller lösningsspråket k lik 2 tredjedelar av t lik 2 tredjedelar och så sätter det bara in som en lösning alltså k är lik 2 tredjedelar och t är lik 2 tredjedelar När vi då kommer till e-uppgiven så ska vi finna CS och så ska vi då finna koordinaterna till punkt S. Eh, då kan jag bruka det jag har här att CS är lik k gånger m1. Eh, och när jag då har k så är det bara att sätta in så att CS är ju lik k gånger C, C, M, 
1, og da blir det lik 2 tredjedeler gange og CM1 hadde vi her. 1 minus 4, 1 minus 4, og da er, blir det lik når vi ganger inn. 2 tredjedeler, og så får vi minus 8 tredjedeler som i koordinat. Og det er da CS. Vi skal da bruke dette til å finne koordinatene til punktet S. Og da kan vi kalle S for X, Y, for det er de ukjente. Da vil vektoren CS kunne skrives som x minus 1, y minus 4, og dette skal jo være lik den vektoren vi hadde i sted, altså 2 tredjedeler minus 8 tredjedeler, 2 tredjedeler minus 8 tredjedeler. Dette betyr at x minus 1, som er x-koordinaten til denne vektoren her, må være lik 2 tredjedeler, og y minus 4 må være lik minus 8 tredjedeler. Så vi løser denne ligningen her, så får vi at x er lik 5 tredjedeler, og ligningen her nede gir oss at y er lik, da skal vi plusse på 12 tredjedeler her, så vi får 12 minus 8, så da får vi 4 tredjedeler. Dermed så har vi at punktet S, da har koordinatene 5 tredjedeler, 4 tredjedeler. I oppgave F får vi vite at M3 er midtpunktet på BC. Det betyr at vektoren BM3 vil være halvparten av vektoren BC. Og en halv BC-vektor vil være minus 3 halve, 2. Og hvis vi da skal finne koordinatene til M3, så kan vi ta disse vektorkoordinatene og plusse på koordinatene til B, for det er der vi starter når vi går den vektoren. Det betyr at M3 vil ha koordinatene 4, for det er x-verdien til B, minus 3 halve, og 2, eller 0 pluss 2 hadde kanskje vært bedre å skrive, da hadde det vært mer riktig. For 0 er da y-verdien til B, pluss 2 som er fra vektorkoordinatene. Og når vi slår sammen dette, så får vi altså 5 halve 2. Neste del av oppgaven, eller oppgaven er egentlig at vi skal undersøke om AM3 går gjennom punktet S. Og hvis det gjør det, da vil AM3 være parallell med AS. Så hvis AM3 og AS er parallelle, da går AM3 gjennom punktet S. Og hvis de er parallelle, da vet vi også at vektoren AM3 kan skrives som en konstant gange vektoren AS. Når vi da bruker koordinatene til M3, så får vi at AM3 kan skrives som 5 halve 2. Og så skal dette da kunne skrives som en konstant gange AS, og da må vi huske koordinatene til punktet S, som er 5 tredjedeler, 4 tredjedeler, altså 5 tredjedeler, 4 tredjedeler. Da får vi også her to ligninger. Vi får at 5 halve er lik K gange 5 tredjedeler. Tredjedeler, og så får vi at 2 er lik k gange 4 tredjedeler. Og hvis vi får samme k-verdi i disse to uttrykkene, så betyr det at AM3 går gjennom punktet 